আসসালামু আলাইকুম ওলি স্যার এর অনলাইন অনলাইন কোচিং সবাইকে স্বাগত আজ আমরা অ্যাডভান্স অ্যাকাউন্টিং ওয়ান বই এর সবচেয়ে সহজ অধ্যায় অপারেটিং সেগমেন্ট এর তৃতীয় ক্লাস করব এর আগে দুইটা ক্লাস আমরা তিনটা অঙ্ক করেছিলাম আগে দুইটা ক্লাস যদি আপনাদের দেখা থাকে আজকের ক্লাসটা আপনার জন্য কঠিন মনে হবে না আগে দুইটা ক্লাস যদি আপনি না দেখে থাকেন তাহলে আজকের ক্লাসটা বুঝতে একটু অসুবিধা হবে কিন্তু বুঝবেন না এরকম না প্রবলেম তিন করব আজকে প্রবলেম তিন ইউনিভার্সিটি কোয়েশন কোয়েশন কয়েকবার আসছে ইউনিভার্সিটি প্রশ্ন করাতে आर्थिक तथ्य जेड लिमिटेड नीचे देगनी बैलेंस बचर शुरू थे सम्पद देविंग बैलेंस बचर शेष सम्पद देव आ এবং বছর শুরুতে কিছু লাইবিলিটি শেষের কিছু লাইবিলিটি এই যে উপরে ইন্ডিং এবং বিগিং লেখা আছে এরপর তারা একটা ইনকাম স্টেটমেন্ট দেওয়া আছে নেট ইনকাম দেওয়া আছে নেট অপারেটিং ইনকাম দেওয়া আছে সেলস দেওয়া আছে দা কোম্পানি পে ডিভিডেন্ড ফাইভ থাউজেন্ড লাস্ট ইয়ার বিভিন্ন তথ্য দিছে যেগুলো প্রয়োজন নাই এগুলো দিয়ে রাখছে যেগুলো প্রয়োজন আছে এগুলো দিয়ে রাখছে এখান থেকে প্রথম হচ্ছে কম্পিউট দা কোম্পানি কোম্পানি মার্জিন মার্জিন করে দেখাবা টার্ন ওভার টার্ন ওভার করে দেখাবা অ্যান্ড রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট আর ওয়াই করে দেখাতে হবে এই তিনটাই করতে হবে আর তিনটার জন্য সূত্র যে একটা এটা আমরা জানি আগের ক্লাসে শিখছি আর যদি শেখানা থাকে আজকে শিখিয়ে দিচ্ছি প্রথম মার্জিনটা বের করি যেহেতু এক আমাদের মার্জিন বের করতে হচ্ছে মার্জিন বের করতে হইলে নেট অপারেটিং ইনকাম বাই সেলস ইন্টু একশো নাকি এই সূত্র যে শিখছিলাম আমরা এখানে নেট অপারেটিং ইনকাম সেলস এগুলা কি দেওয়া আছে প্রশ্নে আমি কিন্তু আপনাদের দেখাইছিলাম প্রশ্নে এগুলো দেওয়া আছে এই যে দেখেন একটু এলোমেলো আগে যে অঙ্ক করছিলাম তিনটা সবগুলাতে সেলস সুন্দর করে বের করে দিছিল নেট অপারেটিং ইনকাম বের করে দিছিল সব অঙ্কের তিনটা অঙ্কের মাঝে প্রকাশে দেওয়া ছিল বের করতে হয়নি কষ্ট হয়নি এই অঙ্কে একটু লুকানো আছে যেমন সেলসটা ইনকাম স্টেটমেন্টের ভিতরে আছে নেট অপারেটিং ইনকামটাও এই যে এখানে দেওয়া আছে দুইটা জিনিস আমরা পেয়ে গেলাম এখন লিখে ফেললে অঙ্ক শেষ সেলস এর মান আমরা পাইছি বিশ লক্ষ পঁচিশ হাজার আর অপারেটিং ইনকামের মান পাইছি দুই লক্ষ দুই হাজার পাঁচশো মান পাশে দিয়েছি দুই লক্ষ দুই হাজার পাঁচশো টেন পার্সেন্ট এরপর টার্ন ওভারের কথা ভাবতেছি আমরা টার্ন ওভার টার্ন ওভার করতে হলে সেলস কে অ্যাভারেজ অপারেটিং অ্যাসেট দিয়ে ভাগ করতে হয় এখন প্রশ্নে সেলস আমাদের দেয়া আছে যে বিশ লক্ষ পঁচিশ হ্যাঁ বিশ লক্ষ পঁচিশ হাজার অ্যাভারেজ অপারেটিং অ্যাসেট দেয়া নাই ব্যবসায় ব্যবহার হয়েছে গড়ে 
জন নগদ টাকা আপনার সম্পদ হিসাবে ব্যবহার হইছে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল মানে দেনাদার দেনাদার সম্পদ হিসাবে ব্যবহার হইছে আপনার ব্যবসা করতে হলে এটা লাগছে আপনার ইনভেন্টরি আপনার লাগছে ইনভেন্টরি ছাড়া তো আপনি ব্যবসা করতে পারেন নাই প্ল্যান্ট অ্যাসেটস যন্ত্রপাতি গুলো আপনার লাগছে ইনভেস্টমেন্ট ইন ওয়াই কোম্পানি আপনি অন্য এক লোকের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কিছু টাকা বিনিয়োগ করছেন এই টাকাটা বিনিয়োগ করার ফলে আপনাকে কিন্তু ব্যবসায় এই টাকাটার প্রয়োজন হয় নাই আপনি আজকে দোকানটা করার জন্য এই এক লাখ পঁচিশ হাজার ছাড়াও আপনি দোকানটা চলবে এটা বাইরে বিনিয়োগ করছেন এই সম্পদটা আপনার দরকার নাই যদি আপনি বাইরে কোথাও বিনিয়োগ করেন তাহলে এই সম্পদের কোনো প্রয়োজন নাই তাহলে এটা আসবে না ল্যান্ড আন্ডার ডেভেলপমেন্ট আপনার দোকান আজকে চালু করার জন্য এই যে ল্যান্ড ভূমি আছে নব্বই হাজার টাকা জমি আছে জমির মাঝখানে কাজ হচ্ছে বিল্ডিং বানাইতেছেন ধরে নেন ওইটা তো এখন তো ব্যবসা সরাসরি কাজে আসতেছে না আন্ডার ডেভেলপমেন্ট মানে আপনার কাজ হইতেছে তাহলে এই দুইটা আইটেম আসবে না আমাদের এভারেজ অপারেটিং অ্যাসেটসে এই দুইটা আইটেম আসবে না বাকি যে আছে ক্যাশ অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ইনভেন্টরি যে আছে সেইগুলো আমাদের আনতে হবে তাহলে এটা আমরা যুগ করে ফেলি কত টাকার সম্পদ আছে আমাদের যেহেতু দুই বছরে দেওয়া একটা বিগিনিং একটা এন্ডিং বিগিনিং ব্যালেন্স এন্ডিং ব্যালেন্স আমাকে দুইটাই করতে হবে ক্যাশ সত্তর ষাট चल्लिस तीन लक्ष दस যুগ করে ফেললাম টোটাল আসলো টোটাল অপারেটিং অ্যাসেটস দুইটা অ্যাসেট আসছে কত বছর শুরুতে এবং বছরের শেষে গর্বের করতে হলে দুইটাকে যুগ করব দুই দিয়ে ভাগ করবো भाग दु ষোলো লক্ষ পনেরো হাজার আসে ষোলো লক্ষ পনেরো হাজার দিয়ে দুই দিয়ে ভাগ করলে আসে আট লক্ষ সাত হাজার পাঁচশো আট লক্ষ সাত হাজার পাঁচশো এটাকে যদি ভাগ করি এখন আপনাকে বলছে আর ও আই বের করতে আর ও আই আর ওয়াই যদি বের করতে হয় তাহলে মার্জিন মার্জিন पचिस दशमिक शून्य
এই ছিল আমাদের প্রথম রিকোয়ারমেন্ট এই রিকোয়ারমেন্ট যত করলাম এর মাঝে যদি কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আপনারা যে হাত উঠাতে পারেন হাত উঠাইলে আমি আপনাদের সাথে কথা বলতে পারবো যে কার কি সমস্যা আমাকে জানাবেন আমি আপনাদের হেল্প করব কথা বলার সুযোগ আছে কোনো কিছু না বুঝবে আপনারা খুব ভালো করে বুঝছেন কেউ হাত উঠায় নাই তার মানে সবাই বুঝতে পারছে আরো আমাদের বের করা শেষ এখন তারা দ্বিতীয় রিকোয়ারমেন্টে বলছে দা বোর্ড অফ ডিরেক্টর অফ দা কোম্পানি হ্যাজ সেট এ মিনিমাম রিকোয়ার রেট অফ রিটার্ন অফ ফিফটিন what was the company's residual income for last year প্রশ্ন করতেছে কোম্পানি বোর্ড অফ ডিরেক্টররা জানতে যাচ্ছে যে তারা ঠিক করছে তারা এই ব্যবসা থেকে 15% লাভ পেতে চায় যা বিনিয়োগ করবে তার কাছ থেকে 15% লাভ পাবে এখন সেই হিসাবে রেসিডুয়াল ইনকাম কত আগে তাদের প্রত্যাশিত আয় থেকে বাড়তি কত টাকা আয় হইছে এটা বের করার জন্য বিভিন্ন সূত্র আছে বইতে কিন্তু আপনাদের তো আমি শর্টকাট সূত্র শিখেছি ছোট একটা সূত্র দেখাই দিই হ্যাঁ সূত্র গুলো শীতের মাঝে আছে শীতে কিন্তু আলাদা সূত্রে আলাদা শীত এখন আর বানায়নি শীতের নিচে আছে এই যে দুইটা সূত্র আর ও এর সূত্র আর একটা রেসিডেন্ট ইনকাম এর সূত্র নেট অপারেটিং ইনকাম থেকে রেসিডেন্ট ইনকাম এর সূত্রটা হলো নেট অপারেটিং ইনকাম মাইনাস এভারেজ অপারেটিং অ্যাসেটস গুণ নরমাল রেট অফ রিটার্ন এখানে আয়ের পরিমাণ কত নেট অপারেটিং ইনকাম তো এখানে দেওয়া আছে আমাদের প্রত্যাশা ফিফটিন পার্সেন্ট আয় করা এখান থেকে নর্মাল রেট অফ রিটার্ন প্রশ্ন বলা আছে বোর্ডের ডিরেক্টর এইটা চাচ্ছে সেই হিসাবে তাদের প্রত্যাশা হলো দুই লক্ষ এক লক্ষ একুশ হাজার দুইশো টাকা কিন্তু বাড়তি আমরা যা ধারণা করছিলাম এর চেয়ে বেশি পাচ্ছি হলো একাশি হাজার তিনশো পঁচাত্তর টাকা শেষ আমাদের অঙ্ক দশ নম্বর আপনার পেয়ে যাবেন এটা কোনো বানানো অঙ্ক না এটা আপনার দুই হাজার ষোলো সালে আসছিল এছাড়া আমার তেরো সাল না কত সালে আসছে আবার দুই হাজার উনিশ সালে ওই এই টাইপের কোয়েশ্চেন আসছে তো আপনারা এই অঙ্কটা করবেন আর যদি কোনো সমস্যা থাকে এখন কথা বলতে পারেন যে স্যার আপনি যে অঙ্কটা করাইলেন এই লাইনটা বুঝতেছি না সেই লাইনটা বুঝতেছি না কথা বলার সুযোগ আছে আর আপনাদের কিন্তু প্রথম চ্যাপ্টার থেকে শেষ চ্যাপ্টার মধ্যে ভিডিও দেওয়া আছে আপনি চাইলে একটু বাসায় বসে বসে প্র্যাকটিসের জন্য বাকিগুলো করে নিতে পারেন কোয়েশ্চেন না থাকলে আজকে এই পর্যন্ত থাকবে আমাদের নেক্সট ক্লাস ইনশাল্লাহ দেখা হবে ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম